namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kumsaidia mtu kuyafanya mambo ambayo yako nje kabisa na utaratibu na uwezo wa wanadamu kwanisha sifiri Roho Mtakatifu anatakiwa kuchukuliwa katika hali ya ya msingi sana au hali ya kumaanisha sana katika maisha haya Roho Mtakatifu anatakiwa kuaminiwa anatakiwa ukaribishwa sana na kufanya uh, kuruhusiwa kuwa na ushirika na wanadamu kwa sababu mambo ambayo huwa huwa anayafanya mara zote yako nje ya uwezo wa binadamu na kama ungetaka kufanya mambo kwenye ukoo wenu uzao wenu kabila lenu taifa lenu tofauti na watu walivyofanya hata madhehebu ni vyema kujua na kuelewa na kufahamu ni kwa uweza tu wa Roho Mtakatifu kama mtu hata jali hizi habari za Roho Mtakatifu unaweza kaingia kanisani ukasema nimeokoka lakini ukawa ni wa kawaida sana kiwango kwamba wewe na watu ambao hawakuokoka walikuwa watu pombe hakuna tofauti kando na wewe wewe na wale watu waliozaliwa kwenye ukoo wenu na wengine hata wakanya kanisani ikawa ni kitu kile kile ni kwa sababu kuna mambo ambayo huto haiwezi kuyafanya isipokuwa una uwezo zaidi ya watu walivyokuwa na huu ndio uwezo unaoitwa uwezo wa Roho Mtakatifu haleluya dadi haitawezekana kuwa katika hali tofauti kuwa katika hali iliyobadilishwa kuwa katika hali ya viwango na kufanya mambo ambayo uh, utakuwa unasimuliwa wewe unaandikwa kama historia palikuwa na kijana Emmanuel palikuwa na mtumishi wa Mungu Victor palikuwa na asiye da hosa sio nani yani nazungumzia sisi wakati ambapo tutakuwa hatupo katika ulimwengu tena watakuwa wanasema tunaweza kuzungumzia habari ya da hosa sasa kwa sababu hayupo alisao ndoka lakini alifanya mambo sana ambayo yalikuwa yako nje <coughs> ya fikra uwezo na namna ya binadamu ni kwa sababu alizingatia sana habari za Roho Mtakatifu kujazwa <coughs> kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu kujaa neema ya Roho Mtakatifu kuwa na Mungu kiwango kile katika kujali kwa na nguvu za Roho Mtakatifu wame, walibaki kuwa na historia watu hata sisi tukitaka kuwa na historia tofauti tuandikise kitu ambacho hakikuwahi kufanyika katika kwa familia zetu katika koo zetu katika madhehebu ambayo watu walizaliwa unajua kuna imani ya siku hizi wanasema dhehebu letu tulizaliwa kwenye dhehebu hili hii ndio dini yetu kongwe Aya ndio maisha ya baba zetu. Kama ukitaka kuona historia mpya. Kama ukitaka kuona vipang, viwango vipya. Kama ukitaka kuona maisha mapya. Kama ukitaka kuona vitu vikifanyika ambavyo watu watashika tama na kushangaa. Na kusema mbona hili hatukuona katika vizazi vyetu? Mbona hili hatukuona? Hatukuona jua na mwezi vikisimama vikamtii mwanadamu. Hatukuona mvua ikinyesha wakati hakuna mawingu. Hatukuona hili. Ni pale tu utakapojazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nawe utakuwa na uwezo wa kuanza kufanya vitu ambavyo viko nje ya utaratibu wa binadamu. Haleluya. Vipo nje ya utaratibu wa ukoo wenu. Ukitaka watu waseme kuhusu vijana wa kiume waliozaliwa katika ukoo fulani lakini huyu ni watofauti kwenye eneo la Roho Mtakatifu. Ukitaka ukoo uone maisha ambayo hayajawahi kuwapo tangu wameishi watu wote. Mfano afya njema, kutumiwa na Mungu kufungua watu, kuwa chombo 
kinachoweza kusema maksudi ya Mungu bila kupinda kuwa chombo ambacho kinaweza kumwakilisha Mungu kihalisia eh, mara mia ni kwenye njia ya Roho Mtakatifu tu. Haleluya. Na watu wasipozingatia taarifa hizi watabaki wafia dini. Hii ni dini yetu na watazikwa vizuri. Maana dini zinajua kuzika watu vizuri. Wataweka pale msalaba. Fulani fulani alikuwa kwenye mji huu alikufa akazikwa pale. Watapalia na makaburi ya lakini watu hawa waliondoka kama wale wengine wote waliokuwa na kunywa pombe japo walikuwa naingia katika hekalu. Nasema hivi kwa nini? Maneno haya ni magumu kwa mtu ambaye hawezi kuelewa lakini kwa mtu mwenye kuelewa na kujua faida ya Roho Mtakatifu anaweza kunielewa. Haleluya. Bali nasifu. Kutaka kuona mama ambayo yako nje utaratibu wa dini. Mifumo iliyoandikwa mifumo iliyotengenezwa milolongo ya mifumo iliyotengenezwa na dini hmm? sisi tunaabudu hivi sisi tunaabudu hivi sisi tunaabudu hivi sisi tunaenda hivi sisi tunafanya hivi ukitaka kuona kitu ambacho ni tofauti na hicho ni kwa njia ya Roho Mtakatifu tu ndipo unaweza kwanza kuona tofauti haleluya na ni kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ni nguvu. Ni mamlaka, ni uweza wa Mungu. Akija anaonyesha uungu kwa vitendo na ina maana kwamba Roho Mtakatifu anaondoa ile nadharia. Tulisimuliwa Mungu anaponya. Tulisimuliwa Mungu ana atakasa wenye ukoma. Tulisimuliwa kwamba anafua wafu. Tulisimuliwa kwamba Mungu huwa ana, anafungua sijui watu waliofungwa. Tulisimuliwa kwamba magonjwa yanapona hapo kwa hapo. Hiyo hautaijua. Isipokuwa sasa Roho Mtakatifu amekuja na yupo kazini. Na ukisampokea na kumruhusu utaona zaidi ya hayo. Yesu akasema, "Nani mtafanya makubwa kuliko haya ni yafanyaye." Kumbuka mambo aliyofanya Yesu yote anasema hayo yake ni madogo. Kwetu sisi Tufayafanya zaidi ya yale alio yafanya yeye. Hii haiwezekani kwa mfumo wa kawaida wa dini. Mfumo wa kawaida wa binadamu aliyejaa mawazo. Fikra nyingi, mitazamo, taswira, picha. Fikra nyingi. Asili nyingi. zilizo tawala kwa miaka, miezi na mambo kama haya. Ni pale tu utakaporuhusu ujazo nguvu za Roho Mtakatifu kwa kuamini jina la Yesu. Lakini pia anapoingia ndani yako umruhusu mpe nafasi yote. Mpe uhuru wake wote ndani yako. Ruhusu fahamu zako zitawaliwe akili Mwazo, fikra, moyo, mwenendo, maisha, atawale. Nipo takapo anza kuona mamba mbayo, dini haikuona. Madehebu haya kuona. Ukoo wa watu uliozaliwa kwao, haukuwa ikuona mamba hai. Na hata watumishi wa mungu wengine walitangulia mbele, lakini hawa kuyaona. Ni kwa sababu eneo hili hawakulizingatia kama inavyostahili. Kiruhusu utayaona mambo makubwa. Utayaona mambo makubwa. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anaweza kumfanya mtu atofautishwe na ukoo atofautishwe na dini atofautishwe na utaratibu mrefu wa liturujia uliowekwa maana yeye huja kuondoa ukawaida 
na kuleta hali isiyo ya kawaida. Yeye huleta uwezesho. Ma si kama ule uwezesho tuliokuwa nao awali. Kwa sababu ndiye aliyekabidhiwa ni kinara wa mambo haya ya utendaji wa Mungu. Haleluya. Yeye huondoa ule ukawaida na unatharia ila hali ya kusimuliwa na kuleta udhahiri wa Mungu. Kwa hivyo tunasikia tu Yesu alisema tutafanya wakati mwingine. Tunasikia Yesu alisema Lakini ili udhahiri udhahiri upatikane, uhalisi wa jambo hilo uwezekane. Ni pale tu tunapopokea Roho Mtakatifu na kisha kumruhusu anaweza kuongea, anaweza kufanya, anaweza kutenda hata sisi tukashangaa. Kajiuliza mbona si mimi, sijui kama ni mimi nilikuwa nafanya haya. Ni kwa sababu yeye ndiye amepewa uwezo ule wa kutufanya sasa tuende katika mfumo hitajika wa kimungu na kuleta uhalisia wa Mungu maisha ni mwetu. Hallelujah. Nasema hivi kwa sababu watu wapo wengi sana katika nyumba ya Mungu. Wanaosikia habari za Mungu. Amen. Wanaosikia simulizi za Biblia. Wanaosikia maandiko yanasema. Kwa nikusikia wanaoelewa kwamba mitume walifanya pale kulikuwa na Petro pale kulikuwa na fulani pale kulikuwa na vijana fulani Daniel Yusufu na wengine lakini ni wachache wanaoona uhalisi wa mambo hayo katika maisha yao binafsi ni kwa sababu ile eneo la Roho Mtakatifu huenda halipo au halija pewa nafasi inayo stahili Kumbuka Mungu hafanyi kazi kwa kulazimisha au kushinikiza. Hufanya kazi kwa uhuru. Ndio maana anasema kwamba alipo roho wa Mungu pana uhuru. Kwa hivyo yeye anapokuja katika maisha ya mtu, anleta uhuru. Vivyo hivyo na yeye pia ile afanye kazi ndani ya mtu, anaruhusiwa. Unaona? Anaruhusiwa sasa kuwa nafasi katika ujana wangu kuwa nafasi katika maisha yangu kuwa nafasi katika huduma ya toba na urejesho kuwa nafasi katika huduma hii ya uchungaji nilioitiwa kuwa nafasi katika utume na unabii anaporuhusiwa sasa yeye ufanya na kuleta uhalisia wa kile ambacho kiliandikwa kile ambacho kilisimuliwa ndani ya Biblia na juu ya watumishi wa Mungu waliotangulia pia kuleta uhalisia wa kile ambacho pia Mungu alikusudia mtu binafsi akiishi kwa sababu kuna namna ambavyo Mungu alikusudia mimi na wewe tuweze kuishi katika imani na kudhihirisha uungu kwa viwango fulani sasa mambo haya yanakuwa tu dhahiri ikiwa tutaweza kuruhusu Roho Mtakatifu afanye au sike. Kwa hivyo anaweza akapokelewa lakini je, ameruhusiwa? Ni kama mgeni unaweza kumpokea nyumbani kwako. Si ndio? Ukamwambia kichumba usifanye nini? Ushiingie. Ipo sababu ya kumzuia. Si ndio? Hallelujah. Ipo sababu ya kumwambia hicho chumba usifanye nini? Uspite. Ipo sababu Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndiye anaweza kuondoa ule ukawaida mifumo endelevu ya dini, mifumo endelevu ya matakwa ya binadamu, asili, maelekeo. Akaleta hali mpya. Mfumo mpya. Mbao sasa utaweza kumdhihirisha Mungu katika uhalisia wake. Na niseme kitu kimoja kabla ya kusoma maandiko. Ndio maana Yesu alipoongea na mwanamke msamaria. 
Mwanamke msamaria alisema mambo fulani. Akasema baba zetu, babu zetu na watu wetu hapa wamesema mahali patupasapo sisi kuabudu ni pale wapi? Milima ya Yerusalemu na milima. Yesu akamwambia hapana. Saa yaja na saa ndio hii. Haleluya. Saa yaja na saa ndio hii. Ambayo saa hiyo hiyo saa muda huo maana haizungumzima saa 24 au saa moja. Inazungumzia nyakati za kiunabii hiyo ni muda wa kiunabii uliyoandikwa kibiblia. Anasema ambapo watu wanaomwabudu Mungu sasa watamwabudu katika roho na kweli. Na akamwambia na baba awatafuta hao. Hmm. Wanaomwabudu katika roho na kweli. Fikiria anazungumzia simulizi ya baba zao si ndio tutaenda milimani na Yerusalemu hiyo ni simulizi <laughs> tuliambiwa kuna kitu cha kuambiwa na kitu cha uhalisi lakini Yesu akamwambia la hasha muda sasa umefika na saa ndio hii kama kuna watu tamabudu Mungu haitakuwa milimani au Yerusalemu bali itakuwa katika roho na katika kweli. Kwa hivyo Yerusalemu ikaondolewa, milima ikaondolewa, uhalisia ukawekwa. <laughs> Sasa anaanza kumwambia kwamba ilo swala la eh tamthilia hiyo na simulizi hizo. Na haya mambo ya kusimuliwa limeisha na muda wake. Sasa tutapata vijana ambao watamabudu Mungu katika roho na kweli watakao mbudu roho katika Mungu katika roho na kweli na ukisikia katika roho unaelewa ni roho mtakatifu katika kweli ni katika uhalisia wa neno la Mungu yani anaposema kweli ni halisi neno kweli na maana halisi isiyoweza kubadilishwa sawa iliyo sawa iliyo haki kwa hivyo anaanza kusema kwamba aha hapa kwenye ibada kutakuwa na uhalisi Sawa? Apatakuwa na simulizi kwamba wagonjwa walikuwa wakipona, ndio maana yake. <laughs> Maskini walikuwa wanainuliwa. Hmm? Wale dhambi walikuwa wanatakaswa. Haitakuwa ni simulizi ya mambo yaliyopita. Itakuwa ni uhalisi wa mambo ayafanyayo Mungu kwa wakati huo. Hmm. Itakuwa ni uhalisi wa mambo ayafanyayo Mungu katika majira na wakati huo. Haleluya. Na ndio maana anasema wazi. Anamkataza. Hmm. Eti kwamba saa imefika na saa ndio hii. Watamabudu Mungu ndio. Lakini sio katika ile hali ya hekalu la zamani na mazingira ya milimani bali ni katika hali mpya ya rohoni na katika hali ya kweli maana kwa uhalisia wa ibada haleluya kwa maana halisi kanisa la sasa hivi linatakiwa ukiingia ibadani umsikie Mungu uone udhihirisho wa Mungu machana mwana neno likihubiriwa usikie Mungu ameongea maana sio zamani za kusimuliwa sawa watu furahia pale kuko na bed uh, shadrak na bednego na hapo nafushangilia sana lakini wakati huu sio wa kusimulia habari za mmesha shadrak na bednego ni wakati wa kuwa halisi wa jambo hilo haleluya na kama kuna uhalisi wa jambo hilo basi inatokana na wakati tulio nao wa Roho Mtakatifu inatokana na fika mahali kuamini kupokea na kuruhusu nguvu za Mungu 
zifanye kazi katika maisha yetu. Ndipo tutaanza kuona imani hii inafurahisha. Amen. Ndipo tutaanza kuona kuna utofauti kati ya wapagani na wacha Mungu. Ndipo tutaanza kuona kuna tofauti kati ya watenda dhambi na watu wa Mungu. Kwa maana halisi ni kizazi cha kuadhimisha wana wa kike na wana wa kiume wa Mungu ni hapa. Ndio kizazi hiki. Hallelujah. Ndio kizazi cha kuanza kudhihirisha. Hakika ndio muda ambao Mungu anabudiwa. Lakini uhalisi huu unakuja tu wakati ambapo kuna nguvu. Za roho mtakatifu. Hebu tusome ah uh, Mawamzi sura ya 13 msari wa 24. Waamzi msari wa 13 sura ya 13 msari wa 24. Waamzi 13 msari wa 24. Tayari. Maandiko. Ah, sawa. Anasema And the woman in due time na mwanamke huyu katika wakati wa Mungu. Katika makati, wakati wa Bwana mwenyewe. Anasema akamzaa mwana naye akamuita Samson na kijana huyo akakuwa na Bwana akambariki kijana huyo. Sawa? Na roho Bwana akaanza kutembea. Hmm. Bwana roho wa Bwana huyo akaanza kutembea. Katika nyakati hizo. In, uh, nasema katika maana maana hedan uh, ni hema la watu wa dani. Katikati ya Zora na Ishtaol roho wa Bwana akaanza kutembea nyakati ambazo Samson amezaliwa. Kwa hivyo Samson sikiliza vizuri. Pasipo roho wa Mungu alikuwa kama watu wengine. Ndio maana yake. Samson pasipo roho wa nani? Wa Mungu. Alikuwa kama watu wengine. Hmm. Yes. Na usinge mtofautishe na watu, watu wengine wale wazaliwa Israeli. Lakini tunasema kama naye roho wa Bwana akaanza kutembea. Alianza kutembea kwa nini? Aitaka kumwandaa Samson awe tofauti na watu wengine. Na mambo atakayoyafanya wengine hawataweza kuyafanya. Haleluya. Roho mtakatifu ndiye alivyo. Kuna jambo huwezi kufanya, utakusaidia kufanya. Unataka uone tofauti kati ya wewe na watu wengine? Ndiyo. Basi roho mtakatifu kazi yake kwa. Yes. Jana wangu mmoja akaniuliza basi Zakaria tarime. Hapo baba, ninashangaa sana. Namna unavyoishi kwenye maisha ya kiroho, una imani ya ajabu sana. Namna unavyoamini, mimi ubaki tunashika na kushangaa. Nikamwambia huyo ni Roho Mtakatifu kwa roho wa Mungu ananipa neema hii. Anisaidia. Na ni kweli namna ninavyomwamini Mungu. Ah. Si kawaida. Anasema hapana, nani ninashangaa? Ni kwa sababu ni lazima ukitaka kuona utofauti na usiwe kama ilivyozoelewa au ilivyozoeleka. Ni kwenye eneo linalohusiana na roho mtakatifu wa Mungu aliyea Kwa hivyo unapoona anaendelea kukujaza, anaendelea kugusa, unasikia moto, uelewe kitu kimoja. Anaondoa ukawaida. Analeta hali ya tofauti. Hiyo ndio kazi inayoendelea. Unaposikia moto umejaa ndani, 
Unaposikia unaungua huko ndani, unasikia kuna 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 kuna, kuna power, kuna nguvu huko ndani. Uelewe kitu kimoja? Yeye. Bwana. Anaondoa kawaida. Anaweka mazingira mbaya. Hakuna mtu atayaelewa isipokuwa amekuwa rohoni. Anaweka hali ya tofauti na kuondoa ukawaida uliokuwepo. Hali kuna watu wamesimulia wanahitaji kumuona Mungu, wanahitaji kumuona Bwana. Wanataka waone maisha tofauti na maisha ya watu wa kwao. Wanataka waone utumishi uliotukuka. Ibada zilizotukuka, uponyaji uliotukuka, miujiza iliyotukuka. Hmm? Sauti ya Mungu kuisikia. Watu wanataka wasikie lakini njia ni hii. Roho mtakatifu. Hali na kama tungejua asili hii tukaifuata ilivyo tukaamini tukashikilia tukaenenda tutafika tutaona uhalisia tutaona uungu katika maisha yetu haleluya kama unataka kumtumikia Mungu siku za mbele unataka kumtumikia Mungu lakini unataka uone hali ambayo sio iliyokuepo katika maisha ya watu wote ni pale tu umesema Roho Mtakatifu karibu na umruhusu afanye mapenzi ya mimi nakumbuka nimwambia Bwana nimeangalia ukoo wetu mzima nimeangalia watu wa kwetu nimeona mambo mengi huko hauko vizuri. Lakini kama mbona sioni watumishi wa Mungu wenye nguvu zako? Sioni watu wa Mungu wenye nguvu zako katika familia hii. Kwa nini? Kuna shida gani? Ndipo Bwana aliponipeleka hatua kwa hatua paka kwa habari za Roho Mtakatifu. Na kuanzia siku nimepokea Roho Mtakatifu, imani yangu ilibadilika, msimamo ulibadilika, mwelekeo ulibadilika, namna ya kuomba ilibadilika, kila kitu kilibadilika hata leo namna ya utendaji wa Mungu katika maisha yangu vile badilika na watu ubaki kushangaa lakini ndivyo Bwana alivonimbia kupitia nguvu za Roho Mtakatifu Haleluya Kwa hivyo tusome tena maandiko mengine sura ya 14 ya Waamzi Samson akaenda sura ya Waamzi sura ya 14 Kwanza msaba kwanza hadi sita. And Samson went down to Timna and at Timna saw one of the daughters of the Philistines. Samson akaenda katika Timna. Naye akateremka kwenda Timna. Naye akaona mwanamke binti wa wa Philisti. And he came up and told his father and mother. Akaja kuma akawaambia baba yake na mama yake. And I saw one of the daughters of the Philistines at the Timna. Now get her for me as my wife akaona binti mmoja katika mabinti wa Timna naye akasema uh, uh, nichukulieni huyo kuwa awe mke wangu but his father and mother said to him baba yake na mama yake wakamwambia wakamwambia is there not a woman among the daughters of the, your kinsmen or among all your our people kwani hakuna wanawake katika hawa wanawake wa Kiisraeli wa, wa, wa nyumba ya baba yenu nyumba ya kwenu that you must go to take a wife from the uncircumcised Philistines ili kwamba uende kwa wa Philisti wasio tahiriwa ukachukua mke kule kwani hakuna wanawake hapa maana Israel walikuwa waruhusu mtu kuoa katika taifa lingine au kabila ambalo sio Israel kwa watu wasio tahiriwa watu wa mataifa ilikuwa hairuhusiwi ki nidam na kijadi and Samson said to his father Samson kama hivyo baba get her for me for his for she is all right in my eyes samson akamwambia baba yake 
Wewe niletee huyo mwanamke ndiye mzuri katika macho yangu. Hallelujah. Mm-hmm. His father and mother did not know what it was of the Lord. Baba yake na mama yake hawakujua nini maana yake mbele za Bwana. Hawakujua kwamba uh, ilikuwa pia ni ya Bwana jambo hilo lifanyike hivi. And that he sought an occasion for assailing the Philistines. Naye Bwana alikuwa akitafuta namna ya kuwa uh, shinda au kuwakamata na kuwatesa wa Filisti. Kwa hiyo kwa hivyo Samson alikwenda kusema kwamba nichukulie mwanamke katika ukoo ule ambao alijua kwamba sio kabila ambalo Mungu amaruhusu. Ilikuwa ni mtego wa Mungu kwa wa Filisti. Ili wa waamke waje alafu akamate. Ndicho ambacho kilikuwa kilikuwa kufanyika hapo. Anasema uh, and that he sought him at that time the Philistines had dominion over Israel. Na wakati huo wa Filisti walikuwa wanatawala Israel. Maana yake walikuwa wameiteka. Kuna watawala. Sawa? Bado umeenda mahali alafu na kuta watu wamekuzunguka. Ndivyo walikuwa wamezunguka wa Israeli. Walikuwa hawafukuti wanasema Kiswahili cha huko. Walikuwa hawezi kusimama, hawezi kujitetea, ni ni kuteswa, ni kuzungukwa na kufanywa mambo ya hila. Kwa hivyo Mungu anamwambia kwamba anasema hili jambo lilikuwa limetengenezwa kwa sababu muda huo kwanza wa Wafilisti walionekana wamewatesa wa Israeli wanawatawala Then Samson and his father and mother went down to Timna and came to the vineyards of Timna Samson uh, na baba yake na mama yake wakaenda Timna na wakaingia kwenye mizabibu ya Timna shamba la mizabibu ya Timna anasema and behold a young lion roared against him na walipoenda kete simba mdogo akaanza kupiga kelele akaanza kunguruma kinyume na nani na Samson Hallelujah na watu wake alipoanza kunguruma kwa lugha rais Salwa sita and the spirit of the Lord came mightily upon him na roho wa Bwana kaja kwa nguvu juu ya Samson unaona sasa Samson wa kawaida anaongezewa kitu kingine kingine ili afanye jambo lisilo la kawaida ndio <laughs> Samson wa kawaida amezaliwa kikawaida sasa anaongezewa nguvu ili afanye jambo ambalo sio la kawaida mm yaani unakuwa wewe uwezi lakini unaongezewa unakuwa wewe uwezi kuna uwezo wote katika uzao wa kwenu kuna uwezo huo kuna mantiki kuna kibali <laughs> kuna mamlaka hayo ila unaongezewa sasa ndio maana yake roho bwana akaja juu yake kwa nguvu sana anasema and he told the lion as he would have done a kid akamrarua simba kama anaweza kumrarua mwanambuzi <laughs> akamshika simba kanu akashika huku akararua kama anaweza kumchana mwanambuzi ndio maana yake wanasema and he had nothing in his hand na hakuwa na chochote mkononi mwake alitumia mikono ya asili kumlarua simba haikuwa kawaida hmm? haikuwa kawaida kwa hivyo kawaida huu uliondolewa akapewa uwezo na nguvu anasema but he did not tell his father or mother what he had done maana kwa walipokuwa wanaenda usiwagea kwenye shamba la mizabibu nafikiri wako wapatembea akawacha za zake kwenye same plan alipoenda same mjini akakutana na simba peke yake kumbuka peke yake afu simba akanguruma akasema njoo simba akaja naye akasogea na roho bwana amesha mjaa akashika akarua tupa huko na hawakujua wazazi wake alichokifanya naye kumwambia Mama rohoni wakapenda ni asili. Sio kutangaza tangaza. Si Mungu ni Mungu. Atajidhihirisha tu. Eh. Na nguvu hizo zikatumika. Kwa nini Samson alifanya hivyo? Aliongezewa. <laughs> Haleluya. Alizidishiwa. Aliwekewa uwezo mao ulimondoa kwenye hali ya kawaida Amen Ukamweka kwenye hali ya 
tofauti. Niposa akamvamia yule simba akamrarua akamtupa kule. Huyo ndiye Bwana. Haleluya. Huyo ndiye mfalme. Anatuongeza uwezo ambao hatukua na mamlaka ambayo hatukua na nguvu ambazo hatukua nazo anasema naye hakuambia wazazi wake huo ni mfano mwingine haleluya mhm mfano mwingine wa 15